السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعظيلا أنا عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলার উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের প্রাণ কেন্দ্র পৌর ঈদগা ময়দানে আয়োজিত আজকের ইসলামী সম্মেলনের মাননীয় সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মহতারাম আমির জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকা তাহারিকের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওলামাই গ্রাম আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত প্রাণপ্রিয় সৌদি মণ্ডলী পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নীগণ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ ভাইয়েরা সহ অন্যান্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুগণ আমাকে আগে অবশ্যই বলা হয়েছিল একটি বিষয়ে কথা বলার জন্য সেই কারণে আমি ওই বিষয়টির উপরে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে বিদাত কি বিদাতের বিদাতের কি ক্ষতিকর প্রভাব কি সমাজে বিদাত কি বিদাত করলে কি কি ক্ষতি হবে এই বিষয়গুলো আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন কি কথা ঠিক না কারণ বিদাত এমন একটি কর্ম যেই কর্ম করলে মানুষের আমল বাতিল হয়ে যায় জিন্দিগি বর ইবাদত করলেন কিন্তু ইবাদতের মধ্যে যদি সন্নাত না থাকে বিদাত থাকে তাহলে ওই বিদাতে আমল করে আর যাই হোক জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিষয় এই বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে কথা হবে মোতারাম আমির জামাতের আসা পর্যন্ত তিনি আসলে তার বক্তব্য আপনারা শুনবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন সুরা নিসার ঊনষাট নম্বর আয়াত যে আয়াত তিলাওয়াত করেছে আয়াতে আল্লাহ সুবাহন বলছেন আনুগত্য করো এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো 
আর উলিল আমরি মিঙ্কুম আর তোমাদের মধ্যে যিনি আমির যিনি আদেশদাতা নির্দেশদাতা যিনি নেতা তার আনুগত্য করো ফাইন তানাসা তুম ফিসাইন যদি কোনো বিষয় তোমাদের মধ্যে এখতলাফ দেখা দেয় কোনো বিষয় নিয়ে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ঝগড়া হয় ফারুদ্দুহিল আল্লাহ আর রসুল তখন তোমরা এই বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও কার দিকে ফিরিয়ে দিতে বলছেন কোনো মাসআলা নিয়ে যদি সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহলে সমাধানের জন্য কার কাছে যেতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে যেতে হবে না কোনো ব্যক্তির কাছে যাওয়া যাবে না কোনো ব্যক্তির থিওরি অনুযায়ী সমাধান দেওয়া যাবে বা কোনো তরিকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর সমাধান হবে আল্লাহ সুবাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন এখতলাপ যখন দেখা দিবে ফিরে যাবে কোথায় ফারুদ্দুহিল আল্লাহ আর রসুল তোমরা ফিরে চলো আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে আল্লাহ এবং তার রাসুল কি ফায়সালা দিয়েছেন সেটা তোমরা দেখো কেউ যদি আমার এই শরীয়তের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করে নতুন কোনো জিনিস চালু করে যেটার মধ্যে নেই ফাহুয়ারাদ্দুন এটা কি বাতিল ফাহুয়ারাদ্দুন এটা বাতিল এটা প্রত্যাখ্যাত হাদিসটি বুখারি মুসলিম সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে এসেছে মিশকাতের একশো চল্লিশ নম্বর হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি বিদাত জানতে হলে আগে বিদাতের সংজ্ঞা জানতে হবে বিদাত কাকে বলে এ বিষয়টি ক্লিয়ার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সামনের দিকে গিয়ে কোনো লাভ হবে না বিদাত হচ্ছে আল বিদাত হইয়া কুল্লুমা আহাদা সালা কয়েরি মিসাল সাবেক বিদাত হচ্ছে ওই জিনিসটা যার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই মানুষ যেটা নিজেরা শরীয়তের মধ্যে চালু করবে যেটা ইতিপূর্বে ছিল না এটার নাম হচ্ছে বিদাত আল বিদাত হইয়া তরি একাতুল মুখতার আতফিদ্দিন শরীয়তের মধ্যে নেকির আশা নিয়ে শরীয়তের মধ্যে নেকির আশা নিয়ে যেই কর্মটা নতুন চালু করা হবে এটার নাম হচ্ছে বিদান শরীয়তের মধ্যে কল্যাণ মনে করে নেকি মনে করে যেটা করা হবে এটার নাম হচ্ছে বিদাত যেটা আল্লাহ নবী করেন নাই তার সাহাবারাজ কোনোদিন করেন নাই এখন বলবেন যে যেটা আল্লাহ নবীর জামানা নাই আল্লাহ নবীর জামানা যেটা ছিল না এরকম তো অনেক কিছু এখন সমাজে আছে এই সবগুলো তাহলে বিদাত যেমন এই মাইক এটাও তো নবীর জামানা ছিল না ইলেকট্রিসিটি আল্লাহ নবীর জামানা ছিল না এই মোবাইল সারটাকে আল্লাহ নবীর জামানায় ছিল তাহলে এটাও তো বিদাত এটা ব্যবহার করলে তো গুণা হওয়ার কথা তাই না এইখানে বস্তু ভুল হচ্ছে যে এই মোবাইলটাকে বিদাত এই মোবাইলটা তৈরি করা হয়েছে আমাদের সুবিধার জন্য এটা কি শরীয়ত এই মোবাইলটা শরীয়ত এই মাইকটা কি শরীয়ত এই ইলেকট্রিসিটি কি শরীয়ত এইগুলি একটাও শরীয়ত না তো এইগুলো যেহেতু শরীয়ত না এইগুলি মানুষ মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে এই জন্য এইগুলির নাম বিদাত নয় হ্যাঁ এইগুলো আবিধানিক দৃষ্টিতে বিদাত অর্থাৎ নতুন সৃষ্টি আগে ছিল না এখন হয়েছে কিন্তু এইটা ব্যবহার করলে কোনো গোনা হবে না এটার জন্য কোনো পাপ নেই কারণ এটা শরীয়ত নয় এটা নেকি মনে করে মোবাইল ব্যবহার করা হয় না এই মাইক দিয়ে বক্তৃতা করা হচ্ছে মাইক দিয়ে বক্তৃতা করলে নেকি হবে এটা কি মনে করা হয় মাইকে আজান দিলে নেকি বেশি হবে আর মাইক ছাড়া দিলে কম হবে এমনটা কি মনে করা হয় হয় না তাহলে এটার মধ্যে কোনো বিদাত নেই বিদাত হচ্ছে শরীয়তের মধ্যে যেটা করতে হয় শরীয়তের মধ্যে নতুন যেটা হয় বিদাতের সংজ্ঞা না বোঝার কারণেই বিদাতকে দুইটা ভাগ করা হয়েছে 
একটা হচ্ছে বিদাতে হাসানা আর একটা হচ্ছে বিদাহতে সাইয়া কি কি বিদাতে হাসানা বিদাতে সাইয়া একটা হচ্ছে উত্তম বিদাত আর একটা হচ্ছে মন্দ বিদাত আচ্ছা বলুন তো বিদাত যদি বিদাতে হয় এটা আবার উত্তম আবার মন্দ আছে নাকি যেটা খারাপ খারাপের কি ভালো আর খারাপ আছে যে লোকটা চোর তাকে বলবেন একজন ভালো চোর একজন খারাপ চোর সে তো চোরে তার চুরি করলে তো হাত কাটতে হবে তাই না তাহলে চোরের আবার ভালো মন্দ কি চোর তো চোরই দুর্নীতিবাজ তো দুর্নীতিবাজে একজন ভালো আর একজন খারাপ দুর্নীতিবাজ আছে নাকি সবাই তো একাদারে মদ খোর তো মদই খায় আবার ভালো মদ খোর আবার খারাপ মদ খোর আছে নাকি এটা মানুষের তৈরি করা অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে বিদাতকে ঢুকানোর জন্য এইটা একটা নব্য ষড়যন্ত্র মনে করবেন একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আমাদেরকে সালা দাদাই করানোর পরে আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন একদিনের ঘটনা একদিনের ঘটনা তিনি বলছেন ফজরের সালাদের ঘটনা ফজরের সালাদ আদায় করার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করলেন মুখ করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করলেন একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ তিনি দিলেন যেই ভাষণ শুনে দারাফাত মিনহাল আয়ুন ও বাজিলাত মিনহাল কুলুব ভাষণ শুনে আমাদের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল রাবি বলছেন আমাদের হৃদয়গুলি নরম হয়ে গেল আমরা কানতে শুরু করলাম যখন তার বক্তব্য শেষ হয়ে গেল তখন একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন কালাম মনে হয় এটি আপনার জীবনের সর্বশেষ বক্তব্য হবে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ আপনি দিয়েছেন এত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বেশ করেছেন মনে হচ্ছে এটি আপনার জীবনের শেষ ভাষণ হবে অতএব আপনি আমাদেরকে আরো কিছু কথা বলুন আরো কিছু কথা আমাদেরকে শোনান আরো কিছু বক্তব্য আপনি আমাদের সামনে পেশ করেন এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দ্বিতীয়বার কথা শুরু করলেন এবার তিনি পাঁচটি কথা তিনি বললেন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি আদেশ প্রদান করলেন তার এক নম্বর হচ্ছে উসি কুম্বি তাকু আল্লাহ শোনো সাহাবিরা আমি তোমাদেরকে আল্লাহ অসিহত করছি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ ভীতির উপদেশ তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো দু নম্বর হচ্ছে তোমরা তোমাদের নেতার তোমাদের আমিরের কথা শ্রবণ করবে এবং আনুগত্য করে চলবে মেনে চলবে যদি তোমাদের আমির যদি তোমাদের নেতা একজন হাবসি গোলাম হয় কৃষ্ণকায় কালো কুৎসিত চেহারার কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হন তবু তার কথা তোমরা শুনবে এবং মেনে চলবে আমার পরে তোমরা যারা দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে সাহাবিরা শুনে রাখো আমার মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক এখতলাফ দেখতে পাবে অনেক মত পার্থক্য মত বিরুদ্ধ তোমরা দেখতে পাবে তখন তোমাদের বাঁচার উপায় কি তখন তোমরা কিভাবে চলবে তিনি বলছেন সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে ফায়সালা দিয়ে যাচ্ছেন এখতলাফ হলে কি করতে হবে মতবিরোধ হলে কি করতে হবে আয়াত শুনেছেন আল্লাহ বললেন আল্লাহ এবং তার নবীর কাছে ফিরে যেতে হবে এবার নবীও সমাধান দিচ্ছেন তোমরা তখন আমার সুন্নাতকে ধারণ করে চলবে এখানে গিয়ে তিনি আরো কয়েকটা কথা বললেন অতিরিক্ত বললেন এইটুকু বললে কিন্তু হয় আলাইকুম সুন্নাতি যথেষ্ট 
আমার সুন্নত একতলাবের সময় তোমরা আমার সুন্নত ধারণ করে চলবে এখানে গিয়ে তিনি বললেন তামাসা কুবিহা সুন্নতকে তোমরা খুব শক্ত করে ধরবে তারপরে তিনি আবারও বললেন আদ্দু আলাইহা বিন নওয়াজেজ মারির দাঁত দিয়ে তোমরা সুন্নতকে কামড়ে ধরবে সুন্নতের ক্ষেত্রে তিনি তিনটা কথা বললেন তামাসা কুবিহা খুব শক্ত করে সুন্নতকে ধরবে আদ্দু আলাইহা বিন নওয়াজেজ মারির দাঁত দিয়ে সুন্নতকে ধরবে শক্তভাবে যেন ধারণ করা যায় যেন ফস কেনা যায় তারপরে তিনি বললেন ও ইয়া কুমা মহাদাসা দিল উমর আর তোমরা বেঁচে থাকবে নতুন সৃষ্টি থেকে বিদাত থেকে ফাইন্নাকুল্লা মহাদাসাতিন বিদা ও আকুল্লা বিদাতিন দলালা কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হচ্ছে বিদাত আর প্রত্যেক বিদাতের পরিণাম হচ্ছে ভ্রষ্টতা বিদাতের পরিণাম কি ভ্রষ্টতা এই হাদিসটি মিসকাতের একশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস একই রাবি থেকে অন্য অন্য বর্ণা এসেছে আমি তোমাদের কাছে একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ দিন রেখে যাচ্ছি যার রাত্রিটাই হচ্ছে দিনের মতো পরিষ্কার বলো সুহান এমন একটা ধর্ম তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি এমন একটা দিন তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি লাই লোহা কানা হারিহা যার রাত্রিটা হচ্ছে দিনের মতো চকচকে পরিষ্কার সমুদ্র তাহলে ধর্মের কোনো বিষয় অস্পষ্ট নাই বুঝার কোনো বাকি থাকার কথা না গোপনীয় কিছু নেই যা আছে সব পরিষ্কার করে বলা আছে সেখানে তারপরে তিনি বলছেন আমার মৃত্যুর পরে যারা এই দিন থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ওই ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে ওই ব্যক্তি ধ্বংস অনিবার্য তার যে আমার মৃত্যুর পরে আমার সন্ন্যাত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে এই হাদিসের মধ্যে পেলাম যারা বিদাত করবে তাদের কি হলো কুল্লু বিদাতিন দলালা বা কুল্লু দলা কুল্লু বিদাতিন দলালা পর্যন্ত প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে কি ভ্রষ্টতা এবার প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম এই হাদিসটা আর এক হাদিস থেকে নেই অর্থাৎ বিদাত করলে জাহান নামে যেতে হবে এটা নাসাইতে চলে আসেন নাসাইর এক হাজার পাঁচশো আটাত্তর নম্বর হাদিস ইবনু মাজাতে আসছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়ত দিতে পারে না আর আল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর সব চাইতে নিকৃষ্ট কর্ম হচ্ছে বিদাত সব চাইতে নিকৃষ্ট সব চাইতে খারাপ কর্ম হচ্ছে বিদাত বিদাত করলে ক্ষতি কি হয় দশটা ক্ষতি আপনাদের সামনে আমি এক এক করে বলতে চাচ্ছি আরো অনেক ক্ষতি আছে উল্লেখযোগ্য দশটি ক্ষতি হবে বিদাত করলে তার এক নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাত সুন্নাতকে হত্যা করে বিদাত কি করে সুন্নাতকে হত্যা করে বলবেন এটা আবার কেমন কথা হলো সুন্নাতকে আবার হত্যা করতে পারে কেউ হত্যা কিভাবে করে জানেন একটা গ্লাসের মধ্যে যদি এক গ্লাস দুধ নেন 
অথবা এক গ্লাস পানিও যদি নেন ওই গ্লাসের মধ্যে যদি অন্য কিছু ঢুকান তাহলে এই গ্লাস থেকে কিছু বের হবে না কিছু বের হবে না সব থেকে যাবে কানায় কানায় ভর্তি করে নিন একটা গ্লাসকে কানায় কানায় ভর্তি একদম পূর্ণ করে ফেলেছেন আর একটুকু জায়গা নেই এবার এখানে যখনই কিছু ঢুকাবেন তখন কিছু বের হবে না ইসলাম কি ইসলামরা কি কমপ্লিট কোড অফ লাইফ নাকি কমপ্লিট হয় নাই এ কথা কে বলছে এ কথা কে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ নিজে বলেছেন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে এ কথাই স্বীকৃতি আল্লাহ সুবাহ নিজেই দিয়েছেন তো এই পরিপূর্ণ একটা ধর্মের মধ্যে যখন মানুষের চিন্তা থেকে কিছু ঢুকানো হবে ইচ্ছা করে যদি আমরা কিছু এখানে ঢুকাই তাহলে ওই পূর্ণতার ঘাটতি ঘটবে ওইখান থেকে কিছু বের হয়ে যাবে যখনই বিদা ঢুকে তখনই সুন্নাত পালিয়ে যায় এ কথা আমার নয় এ কথা বলেছেন তাবি বিদ্যান হাসান বিন আতিয়া রহিমুল্লাহ তিনি বলছেন মানিক তাদাফিল ইসলামের বিদা আতান যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদা চালু করে ইল্লা নুজামিন সুন্নাতি মিসলুহা যে পরিমাণ বিদা শরীয়তের মধ্যে ঢুকানো হবে ঠিক ওই পরিমাণ সোন্নাথকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সুম্মালা ইউদিউল সুম্মালা ইউদিউ ইলা ইউমিল কিয়ামা আর ওই সোন্নাথটার কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে ফিরে আসে না যতক্ষণ বিদাত থাকে ততক্ষণ সোন্নাথ সেখানে আসে না সোন্নাথ পালিয়ে যায় বিদাত যখনই ঢুকে তখনই সোন্নাথ পালিয়ে যায় দু নম্বর ক্ষতি হচ্ছে সুন্নাত দু নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাতির ন্যাক আমল বাতিল বিদাত করলে আমল কবুল হয় না ওই যে সই বোখারি মুসলিমের হাদিসটি আগে বলেছি মা এসারদি আল্লাহ আনা থেকে বর্ণিত হাদিস রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন মান আহদা সাফি আমরিন আহাদা মালাই সামিন নুফাউরদ্দুন কেউ যদি আমার শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে যেটা এই শরীয়তের মধ্যে ছিল না আমি বলে যাই নাই আমি দিয়ে যাই নাই এটাই হচ্ছে বিদাত এটা প্রত্যাখ্যাত এই আমল করলে কোনো ফায়দা হবে না বিদাত করলে নেকি হবে না বিদাতি আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না আল্লাহ বিদাতি আমলকে কবুল করেন না তিন নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাত ইসলামকে ধ্বংস করে দেয় একদিনের ঘটনা আল্লাহ নবীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই অল্প কিছুদিন পরেই মসজিদের নবীর এক কোড়ায় বসে একদল সাহাবি তসবি পড়ছে একসঙ্গে একসঙ্গে একজন বলছে আর সবার সাথে সাথে পড়ছে সোহান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার লা ইলাহ ইল্লাহ একশো বার এইভাবে তসবিগুলো তারা পাঠ করছেন একজন বলেন আর সকলে তার সাথে সাথে জুরু জুরু বলেন অর্থাৎ সমস্যার জিকির যেটা হয় আপনাদের দেশে কি জুরু জুরু জিকির আছে নাকি সবাই মাসাল্লাহ জিকির করায় বাদ দিয়ে দিয়েছে অন্যরা জুরে করে আপনারা করায় বাদ দিয়ে দিয়েছেন এরকম কিছু জিকির করতে হবে কিন্তু জিকির করার তরিক আল্লাহ বলে দিয়েছেন দুন আল জাহারাবিল কাউল তোমার জিকির জন্য তোমার কথা দিয়ে প্রকাশ না হয় মুখে উচ্চারিত হওয়ার প্রয়োজন নেই অন্তর দিয়ে মনে মনে জিকির করতে হবে তো রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মৃত্যুর কিছুদিন পরে যখন মসজিদের নবীর মধ্যে এরকম একটা মজমা বসে গেল মজমাতে বসে তারা জিকির করছে একজন বলছে সবাই সাথে সাথে বলছে তখন এই দৃশ্যটা আবদুল্লাহ মাসুদ রাদি আল্লাহ দেখলেন একজন বিখ্যাত সাহেব আবদুল্লাহ মাসুদ রাদি আল্লাহ তিনি মসজিদে ঢুকে দেখছেন যে সাহাবিরা এক কোনায় বসে গুল গুল হয়ে বসে তারা হাতে কঙ্কর নিয়ে পাথর নিয়ে তারা তসবি করছে জুরে জোরে বলুন যে জায়গা তসবি করছে জায়গাটা কি খারাপ যে তসবিগুলো করছেন এগুলো কি ঠিক না বলে লাইল ইল্লাহ বলো তসবি ঠিক আছে না সহি না আল্লাহ আকবর সহি না তাই না এই তসবিগুলো তো সহি এবং জায়গাটাও তো সহি মসজিদ আর যারা করছেন তারাও তো আল্লাহ নবীর সাহাবি অপরাধটা কোথায় আবদুল মাসুদ রাদুল্লাহ তাদের এই দৃশ্য দেখে ধমক লাগিয়ে দিলেন বললেন ওই হাকুম মোহাম্মদ ধ্বংস হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে মোহাম্মদ 
মোহাম্মদের উম্মতরা কারণ কি কেন ধমক দিলেন ধমক দেওয়ার কারণ হচ্ছে তারা যে তরিকা তাসবি পড়ছে যে পদ্ধতিতে জিকির করছে এইটা কোনো জিকিরের সন্ন্যাতি পদ্ধতি না এই পদ্ধতিতে আল্লাহ নবী কোনো দিন জিকির করেছেন তার সাহাবিরা করেছেন দলবদ্ধভাবে জিকির কোনো দিন করেছেন তার কোনো দলিল আছে আপনাদের কাছে কারো কাছে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে না সমস্যা সবাইকে নিয়ে দলবদ্ধভাবে জিকির করেছেন চিৎকার চিৎকার করে চেঁচামেচি করে এই রকম কোনো জিকির শরীয়তের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না এইগুলো মানুষের বানান মানুষের বানানো জিকির চার নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাত ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দেয় বিদাত ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দেয় আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ আনু তাদেরকে বলেছিলেন ওই হালকা জিকিরে বসে যারা তাসবি পড়ছিল হাতে কঙ্ক নিয়ে পাথর নিয়ে যারা জিকির করছিল তাদেরকে তিনি বললেন এই শোনো এই যে নবীর সাহাবিরা শুনে রেখো আল্লাহ নবী তো ইন্তিকাল করেছেন অল্প কিছুদিন হলো তার সাহাবিরা তো এখনো বেঁচে আছেন অধিক সংখ্যায় তার কাপড় চুবড় তো এখনো জীর্ণ হয় নাই তার ব্যবহৃত বাসন পত্রগুলো তো ভেঙে যায় নাই এর মধ্যে তোমরা ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দিলে ভ্রষ্টতার দরজা উন্মুক্ত করে দিলে একটা বিদাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিলে এই আক্ষেপ করে আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন তারা জবাব দিয়েছিল কি জানেন মা আরাধনা ইল্লাল খাইর ইয়া আবা আব্দুর রহমান হে আবু আব্দুর রহমান আব্দুল মাসুদ শুনে রেখো আমরা তো এর বিনিময়ে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু চাই না আমরা তো জিকির করছি নেকির জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ তো কোনো আমাদের কামনা নাই ভালোর জন্য তো আমরা জিকির করছি তখন আব্দুল মাসুদ জবাবে বলেছিলেন কাম্মি মুড়ি দিল খাই বাহু পৃথিবীতে এমন অনেক কল্যাণের আশাধারী মানুষ আছে কল্যাণের প্রত্যাশী মানুষ আছে যারা কল্যাণ পায় না কারণ কি জানেন কারণ রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইসলাম থেকে তারা দ্রুত বের হয়ে যাবে এত দ্রুত বের হয়ে যাবে যেমন শিকারিকে ভেদ করে তীর বের হয়ে চলে যায় কিন্তু তাদের সালাদ তোমাদের চাইতে ভালো তাদের সিয়াম তোমাদের চাইতে ভালো ভালো তাদের আমল তোমাদের চাইতে ভালো মনে হবে তোমরাই কম করবো তারাই বেশি মানে তারাই ভালো করে বা তারাই বেশি করে এটা তোমরা মনে করবে কিন্তু আসলে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে রসুল সাল্লাম বললেন কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠ নারী অতিক্রম করবে না কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআনের মর্মর উদ্ভাবন করতে পারবে না কোরআন তাদের গলার নিচের দিকে যাবে না শুধু মুখে উচ্চারণ করবে এরাও কিন্তু মুসল্লি তাহলে সবাই চাইলে কি নাকি বা পাবে পাবে না এই জন্য আব্দুল মাসুদ বললেন অনেক নেকির প্রত্যাশী মানুষ আছে যারা নাকি পায় না চার নম্বর ক্ষতি পাঁচ নম্বর ক্ষতি হচ্ছে যিনি বিদাত সৃষ্টি করবেন ওই বিদাত সৃষ্টির কারণে যত গুণা হবে এই বিদাতি আমল করে বিদাতির অনুসারী যত মানুষ আছে তাদের যত গুণা হবে সব গুণা আল্লাহ পাক যার কারণ সৃষ্টি হয়েছে তারা আমল নামে সব চাপিয়ে দিবেন সমান গুণা আল্লাহ তাদেরকেও চাপিয়ে দিবেন যার মাধ্যমে অন্যায় সৃষ্টি হয় বিদাত চালু হয়েছে 
তার আমল নামায় যত মানুষ কেমন পর্যন্ত বিদাচ্ছা করবে তাদের যত গুণা হবে যত পাপ হবে সমপরিমাণ পাপ আল্লাহ ওই ব্যক্তির আমল নামায় দিবেন দলিল আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সুরাত নাহালের পঁচিশ নম্বর আয়াত খুললে পাবেন আর অজ্ঞতা বসত যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের গুনাহের বোঝা তারা বহন করবে কত নিকৃষ্ট বোঝায় না তারা সেদিন বহন করবে বলে নিজের বাপের মানে পাপের বোঝাই তো সামলানো যাবে না নিজের পাপের বোঝাই তো সামলানো মুশকিল সেখানে যদি আরো অনেকের বোঝা আল্লাহ আমাকে দেন তাহলে বাঁচার কোনো পথ থাকবে তাহলে যিনি বিদাতটা চালু করলেন তার জন্য ক্ষতি হচ্ছে এই বিদাত করে যত মানুষ আমল করবে তাদের যত গোড়া হবে সমান গুণা আল্লাহ পাবে ওই ব্যক্তির আমল নামায়ও দিবেন ছ নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাতি অভিশপ্ত বিদাতির উপর লানত সই বোখারির হাদিস আলী রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আলী রাজি আল্লাহ মদিনার প্রশংসা করতে গিয়ে মদিনার নগরীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন মান আহাদাসা ফি হাদাসান আউ আওয়াম যে ব্যক্তি এই নগরীতে বিদাত করবে অথবা কোন বিদাতিকে সাহায্য সম্মান করবে বিদাত করবে অথবা বিদাতিকে সম্মান করবে রসুল আলী রাজি আল্লাহ বললেন যে ব্যক্তি এই নগরীতে বিদাত করবে অথবা কোন বিদাতিকে সম্মান করবে বিদাত করলে অভিশপ্ত হতে হবে বিদাত করলে লানত খাবে লানত পড়বে তার উপরে আল্লাহ লানত ফেরস্তার লানত এমন কি সমস্ত মানুষের লানত হবে যে ব্যক্তি বিদাত করবে তার উপরে সাত নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাতি বিদাত থেকে তবা করে না এটা একটা অন্যতম ক্ষতি বিদাতি বিদাত থেকে তবা করে না কারণ কি জানেন যিনি বিদাত করেন তিনি মনে করেন যে কাজটা ভালো মনে করেই করছি তাই না তার মধ্যে অনেকে আছে করলে সমস্যা কোথায় ঈদ মিলে তো নবী পালন করলে ক্ষতি কি নবীরে তো জন্মদিন পালন করছি ওই দিন সিয়াম পালন করলাম এটা তো অনেকের কাজ কারণ হাদিসে আছে একদিন সিয়াম পালন করলে জাহান নামকে সত্তর বছরের পর দূরে করে দেয়া হয় জাহান নাম থেকে তার চেহারা তাহলে ওই দিন যদি একদিন সিয়াম রাখি তা ভালো হবে না নেকি হবে না বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেকি মনে হচ্ছে বিদাত করলে সমস্যা কোথায় নেকি মনে করে বিদাত করা হয় যিনি বিদাত করেন তিনি এটাকে সবের কাজ মনে করেই করেন এই জন্য তিনি বিদাত থেকে তবা করেন না সুফিয়ান সাউরি রহিমল্ল বলছেন আল বিদাত কারণ হচ্ছে একজন মানুষকে যখন গোনাহের কাজে লাগানো হয় সে যে কোনো সময় তো অবাক করে ফিরে আসতে পারে কারণ সে জানে সে গোনাহের কাজ করছে খারাপ কাজ করছে পাপের কাজ করছে কিন্তু যিনি বিদাত করেন তিনি কিন্তু এটাকে পাপ মনে করে করেন না নেকি মনে করে করেন এই জন্য তিনি ফিরে আসবেন না শয়তানের কোনো টেনশন নাই বিদাত চালু করে দিতে পারলো মানে শয়তান সাকসেসফুল ঠিক না সব মানুষ তার অনুসরণ করবে বিদাত নেকি মনে করে করবে 
গুনাহের কাজ যদি নেকি মনে করে করা হয় তো শয়তানের আর কোনো কাজ থাকে শয়তান দোকান দিকে মোটামুটি রিটায়ার কি বলে যায় রিটায়ার হয়ে যায় যে এই জায়গা আমার থাকার দরকার নাই এখানে তো বিদাত চালু হয়ে গেছে এরা নেকি মনে করে করছে জান্নাতে যাওয়ার মনে করে করছে কাজে এখানে দরকার না অন্য জায়গায় এসে চলে যায় সুফিয়ান সাউরি বলছেন আমার কথা নয় তিনি বলছেন বিদাতির চাইতে একজন পাপী ব্যক্তির চাইতে একজন বিদাতি হচ্ছে শয়তানের কাছে অধিক প্রিয় কারণ পাপ থেকে মানুষ তবা করে কিন্তু বিদাত থেকে মানুষ তবা করে না বিদাত থেকে মানুষ তবা করে ফিরে আসতে চায় না সে নেকি মনে করে এই কাজটা করে কথা ঠিক না আট নম্বর ক্ষতি বলছি আট নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাতি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে খেয়ানত করে মনে করে বিদাতি কি মনে করে রাসুল সাল্লামকে খেয়ানত করে মনে করে বলবেন কিভাবে খেয়ানত করে মনে করে এটা আবার কি বললেন আল্লাহ নবীকে কেউ খেয়ানত করে মনে করতে পারে এত বড় দুঃসাহস দেখানো যায় বলেন তাহলে বিদাতির ক্ষেত্রে কেন এই কথা বলা হচ্ছে যে নবীকে খেয়ানত করে বলা হচ্ছে এইটা আমার কথা বলার দরকার নাই এটা আমার একজন ইমামের মুখ থেকে শুনি একজন জগৎ বিখ্যাত ইমাম চার মাঝাবের অন্যতম মাঝাব মালিক মাঝাব মালিক মাঝাবের ইমাম ইমাম মালিক বিন আনাস রহিমুল্লাহ ইমাম ইমাম মালিক বিন আনাস রহিমুল্লাহ বলছেন ইন্নাকুল্লা মালাম ইয়াকুন আল্লাহ হাদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনান লাম ইয়াকুন আল ইয়াউম দীনা ওয়া ক্বালা মান ইবতাদা ফিল ইসলামি বিদআতান ফারাআ হাসানাতান ফাকাদ জামান মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদ খানার রিসালা ইমাম মালিক বিন আনাস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যেটা আল্লাহর নবীর জামানার দিন ছিল না আল্লাহর নবীর সময় যেটা ধর্ম ছিল না এবং তার সাহাবীদের জামানায় আল্লাহ নবীর জামানায় এবং তার সাহাবীদের জামানায় যেটা দিন ছিল না লামিয়া খুনি লিয়া দিনা এটা আজকের দিনও দিন হতে পারে না আজকের দিনও এটা ধর্ম হিসাবে গণ্য হতে পারে না এরপরে তিনি বলছেন মানিক দাদা ফিল ইসলামী বিদাতান কোনো ব্যক্তি যদি বিদাত চালু করে ইসলামের মধ্যে खेलना चालू कर নতুন করে চালু করাতে বোঝা যাচ্ছে নবী মনে হয় পূর্ণাঙ্গ দিয়ে যান নাই তিনি মনে হয় শরীয়তের কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়ে গেছেন বলুন না অথচ জৈন বিদায় হজের ভাষণে সাহাবিদের সামনে আল্লাহকে আল্লাহর সামনে সাহাবিদেরকে সাক্ষী রেখেছিলেন বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে সাহাবে তার সাথীদেরকে সাহাবিদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি করেছেন তখন তিনি আকাশের দিকে আঙ্গুল উঁচু করে বললেন আল্লাহ ফাসাদ আল্লাহ ফাসাদ আল্লাহ ফাসাদ তিন তিনবার তিনি এইভাবে বললেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো আমার উপর যে দায়িত্ব তুমি দিয়েছিলে ওই দায়িত্বটা আমি যথাযথভাবে পালন করেছি এই যে আমার সাথীরা সবাই সাক্ষী দিচ্ছে যে নবী তার রিসালতের প্রতি এতটা দায়িত্বশীল ছিলেন সেই নবী রিসালাত গোপন করতে পারেন তাহলে সেই নবী যদি ফরজ সালাদের উপরে মনে যাত না করেন আপনি কেন করবেন সেই নবী যদি মায়েদকে কবরে রাখার পরে আবার নতুন করে দোয়ার প্রয়োজন না হয় জানাজার মধ্যে সকল দোয়া হয়ে গেল 
জানাজার মধ্যে তার জন্য আনুষ্ঠানিক বিদায় হয়ে গেল আনুষ্ঠানিক দোয়া হয়ে গেল এরপরে কবরে রাখা হলো দোয়া পরে নবী করলেন এইভাবে আপনি মনে করলেন না হুজুর কি দিয়ে একটা বড় দোয়া না দিলে আর হয় না আপনাদের দেশে চালু আছে না এটা এখানে হুজুরের স্বার্থ আছে লম্বা করে দোয়াটা না বললে পকেটেও ঠিক মতো কিছু আসে না ওই স্বার্থে তারা এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখছে শরীয়তের মধ্যে এগুলো হচ্ছে নতুন সৃষ্টি অসংখ্য নতুন সৃষ্টি আছে বলার সময় নয় ওদিকে যাচ্ছি পরে কয়টা বললাম আটটা ক্ষতি বললাম তাই না এবার নয় নাম্বার ক্ষতি হচ্ছে বিদাতি ব্যক্তি হাউজে কাউসারের পানি পাবে না কি পাবে না হাউজে কাউসারের পানি কি আপনাদের লাগবে প্রয়োজন আছে হাউজে কাউসারের পানির যে কত দাম কত গুরুত্ব হাদিস পড়লে বুঝতে পারবেন হাদিসটি সই বোখারি থেকে নেওয়া মিশকাতের পাঁচ হাজার পাঁচশো থেকে একাত্তর নম্বর হাদিস সাল এবনে সাহাদ রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সাল এবনে সাহাদ রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কল রসুল রসুল সাল্লাম বলেছেন ইন্নি ফারাত কুমাল আল হাউজ আমি হাসরের ময়দানে আগে হাউজে কাউসারের নিকটে চলে যাব पानी पान कर রসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বললেন আকুয়ামুন আর ইফুহুমি এমন সময় অনেকগুলো দল আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে আমি তাদেরকে চিনবো তারাও আমাকে চিনবে ওম্মতে মোহাম্মদের আলামত কি চিহ্ন কি অজুর অঙ্গগুলো জ্বলতে থাকবে তাই না অজুর অঙ্গগুলো চকচক করে জ্বলবে অজুরঙ্গ দেখেই চিনা যাবে যে এটা উন্মত মোহাম্মদে অনেকগুলো কম আসবে একটা দুইটা কমের কথা বলা হয় নাই তারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে চিনবো তারাও আমাকে চিনবে যখন আমার কাছে চলে আসবে আমার নিকটে চলে আসবে তখন তাদের আর আমার মাঝখানে পর্দা দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হবে আমার কাছ থেকে তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া হবে এবার আমি বলবো ইন্নি ফেরেস তারা ব্যাপারটা কি আমার কাছে চলে আসছে আর তুমি তাদেরকে আলাদা করে দিচ্ছ তোমরা ব্যাপারটা কি ইন্নাহ মিন্নি এরা তো আমারই উম্মাদ তখন ফেরস্তারা বলবে হে নবী মোহাম্মদ বলুন সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আপনি নিশ্চয় আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কীরকম বিদাহাত করেছিল নবী আপনি জানেন না ইন্না কালা তাদরি নিশ্চয় আপনি জানেন না মা আহদা সুবি বা দেখা আপনার মৃত্যুর পরে তারা কি পরিমাণ বিদাত করেছিল শরীয়তের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা মতো নতুন নতুন আমল চালু করে দিয়েছিল শরীয়তকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিল নবী আপনি জানেন না দুইটা জিনিস প্রমাণ হয় নবী কিন্তু গায়েব জানার কথা কিন্তু এখানে তিনি জানেন না কি নবী গায়েব জানেন আমাদের দেশের রেওয়াজ আছে নবী গায়েব জানেন আবার নবী হায়াত নবী কবর থেকে সবই শুনেন তো সারা পৃথিবীতে যত বিদাত সৃষ্টি হয়েছে সব তো নবীর জানার কথা তাই না ওই কথা যদি ঠিক হয় নবী যদি হায়াত নবী হন মদিনা যদি শুয়ে শুয়ে সারা পৃথিবীর খবর তিনি রাখেন তাহলে তার সব খবরই জানা থাকার কথা গায়েবের খবর তার জানা থাকার কথা কিন্তু ফেরস তারা বলছেন ইন্না কালা তাদরি সৈবখার রয়েত নিশ্চয় আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে তারা কি বিদাত সৃষ্টি করেছিল এবার আল্লাহ নবী কি করবেন জানেন একটু তাদেরকে সুযোগ দিলে তো ভালো ছিল যেহেতু উম্মতি মোহাম্মদি চিনা যাচ্ছে ঠিক আছে তোমরা না ভুল করেছ আজকের মতো তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক এক গ্লাস পানি পান করাই দেয় 
এই বিপদের সময় কিন্তু আল্লাহর নবী এইটুকুন কোন সুযোগ দিবেন না নবী বিদাতকে সহ্য করতে পারবেন না তিনি রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে বলবেন সোকান সোকান লিমান গায়র বাদি দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও যারা আমার দিনকে বিকৃত করেছিলে আমার মৃত্যুর পরে লিমান গায়রা যারা পরিবর্তন করেছো আমার পরে আমার দিনকে যারা পরিবর্তন করেছো বিকৃত করেছো বিদাত যারা করেছো আজকে তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও অবস্থাটা কত জটিল হবে এবার চিন্তা করে দেখুন শুধুমাত্র অপরাধ কি বিদাত করা অন্য কিছু না বিদাত তাহলে বিদাত করলে খাউজে কাউসারে পানি পান করতে পারবে না আর দশ নম্বর ক্ষতি হচ্ছে বিদাতের জাহান নামে যাবে যে কথা আগেই বলেছি বিদাতের সর্বশেষ ক্ষতি হচ্ছে তার ঠিকানা হচ্ছে কোথায় বিদাতের ঠিকানা কোথায় জাহান নাম কুল্ল বিদাতিন দলাল বা কুল্ল দলাল তিন ফিন্নার বিদাতি সকল বিদাতি হচ্ছে ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম সম্মানিত উপস্থিতি রাত অনেক হয়ে গেছে আর বক্তব্য দিতে চাচ্ছি না সিরিক বিদাতে আচ্ছন্ন আমাদের সমাজ শুধুমাত্র মৃত্যুকে নিয়ে কবরকে নিয়ে দাফন কাপনকে নিয়ে বাংলাদেশে অনেক বিদাত চালু আছে আমির জামাতের লেখা সালাত রসুল বই পড়লে পাবেন সেখানে এক দুই নম্বর করে সিরিয়ালে সবগুলি দেওয়া আছে সত্তরের অধিক বিদাত এদেশের মাটিতে চালু আছে শুধু মরাকে নিয়ে আর আমির জামাতের আব্বার লেখা একটা বই আছে কোরআন কলেমা খানি কোরআন কলেমা খানি এই বইটা পড়বেন তাহলে জানতে পারবেন আরও কত বিদাত আমাদের সমাজে চালু আছে আমাদের সালাতের মধ্যে বিদাত আছে সিয়ামের মধ্যে বিদাত আছে আমাদের হজের মধ্যে বিদাত আছে আমাদের অজুর মধ্যে বিদাত আছে আমাদের মৃত্যুর মধ্যে বিদাত আছে আমাদের জিকিরের মধ্যে বিদাত আছে সর্ব জায়গায় এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাবেন না ইবাদতের মধ্যে যতগুলো আছে সব জায়গায় দেখবেন কিছু না কিছু বিদাত আছে মানুষ কিছু না কিছু তৈরি করেছে সংযোজন করে ইসলামটাকে একবারে বিকৃত করে ছেড়েছে আহলাদিস আন্দোলন এই সিরিক বিদাত মুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন আহলাদিস আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সমাজ সংস্কার মানে হচ্ছে সিরিক বিদাত থেকে এই সমাজটাকে মুক্ত করা সিরিক বিদাতকে সাফ করে দিয়ে পরিষ্কার করে সুন্নাত এবং তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করার যে দাওয়াত যে আন্দোলন ওই আন্দোলনের নামে হচ্ছে আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আর তারই যুব শাখা হচ্ছে বাংলাদেশ আহলে আদিস যুব সংঘ সম্মানিত উপস্থিতি এই আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলে আদিস যুব সংঘের যুব সংঘের পতাকা তলে সমবেত হয়ে এই সমাজটাকে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে যাওয়া উচিত এটা আমাদের দায়িত্ব কারণ যারা সমাজ সংস্কার করবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দিয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা জানেন হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এখানে বুক স্টল দেওয়া আছে আমি জামাতের লেখা সদ্য প্রকাশিত একটি বই অ্যাক্সিডেন্ট নাম শুনেছেন অনেকে হয়তো বা অনেকে জানেন না বুক স্টলে গেলে পাবেন অ্যাক্সিডেন্ট এই বিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বৈজ্ঞানিক থিওরি কি বিজ্ঞান কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে আর কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা কি এই সম্পর্কিত ছোট্ট একটি বই দাম মাত্র বিশ টাকা বেশি টাকা নয় অল্প টাকা বইটা সকলে নিয়ে যাবেন এছাড়া অন্য অন্য বই যেগুলো আছে সিরাতুর রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ এবং নবীদের কাহিনী চব্বিশ জন নবীর জীবনী সালাতুর রাসুল তফসিরুল কোরআন আহলাদিস আন্দোলনের থিসিস সহ অন্যান্য বই পুস্তকগুলি সবাই হাদিস মানুষের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে আপনার প্রত্যেকেই বই নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ বই যদি না পড়েন তাহলে জানতে পারবেন না শিখতে হলে পড়তে হবে ঠিক না শিখতে হলে পড়তে হবে আর এই পড়ার জন্য কিছু বাজেট করতে হবে পকেট থেকে পয়সা বের করতে হবে চায়ের স্টলে বসে তো মাসাল্লাহ বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিলেই এক দুশো পাঁচশো টাকা খরচ করে ফেলেন ওই পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে সিরাত রসুল বইটা নিয়ে যাবেন 
তাহলে আল্লাহ নবীর জীবনী জানতে পারবেন নবীর জীবনী জেনে সেই আলোকে নিজের জীবন গঠন করার চেষ্টা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন পরিশেষে আলেদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ মেয়র পরিচালক সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই বিশাল আয়োজন করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আহলে দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রিয় পত্রিকা মাসিকা তাহরিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আবার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা ওয়াস্তফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসা ইরিল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়াবরকাতুহু